Nel video precedente a questo abbiamo visto la progettazione di un impianto fotovoltaico 12 volt da 3 kW di picco. Ci tengo subito a dirvi che quando parliamo di 12 volt 3 kW parliamo di un massimo perché quando siamo con tensioni così basse veramente ci sono delle difficoltà intrinseche, ad esempio i cavi devono essere molto grossi, gli stacca batterie devono essere molto potenti, anche tutti i relè e quindi le difficoltà sono tali per cui io consiglio sempre, come ho già detto in altri video, la 12 volte per impianti che mantengono consumi bassi e ogni tanto quando accendiamo una pompa di calore da 1000-1500 watt riesce a sostenerla senza difficoltà. Però non pensiamo di fare impianti per casa a 12 volt se abbiamo dei consumi che sono sono sempre abbastanza alti come lavatrici, come eh, pompe di calore, come asciugatrici, foam, pellet e tutti insieme tanto o 3 kW perché avremo delle difficoltà enormi. Dai test che ho effettuato nei video precedenti avete visto come i cavi scaldano, come gli stacca batterie scaldano e tutte queste dissipazioni termiche e energia che se ne va. Chiaramente eh, in questo video l'impianto è testato, quindi è ovvio che è tirato al suo limite, quindi ci saranno temperature che salgono. Tutto ciò che vedrete nel video funziona. Se costruirete un impianto per essere usato nel camper, nella baita o in casa, ma con consumi ridotti rispetto a questo 3 kW che addirittura può arrivare anche a 7, 8, 9 di spunto, a quel punto ne gioverete, quindi avrete un impianto bello, avrete un impianto da 3 kW ma che riesce a sostenere tutto quello che potrà essere anche l'inverno, ovvero la pellet, luce, antifurto, eh, piuttosto che anche la caldaia, il frigorifero e che può essere alimentato in continua 3, 400, 500, 800, 1000 e ogni tanto arriviamo a picchi di 1500-1800 e ogni tanto superiamo con i grandi picchi per pochi minuti i 3000-3100-3200. A questo punto andiamo in laboratorio che analizzeremo tutto l'impianto come è stato realizzato e vedremo il posizionamento finalmente di questi relè allo stato solido, gli SSR. Buona visione, come dico sempre iscrivetevi al canale, grazie. Eccoci quindi in laboratorio dove si vede chiaramente l'inverter sulla sinistra, i due regolatori da 60A della ePever e i due relè allo stato solido. Un fusibile ripristinabile che con un'azione di on e off attiva i pannelli attraverso i relè allo stato solido e dà anche l'alimentazione ai due regolatori di carica. In questo modo se il polo negativo del BMS dovesse staccarsi noi vedremo che la corrente viene tolta dappertutto simultaneamente sia nei pannelli che nel regolatore. In questo modo se dobbiamo fare manutenzione agiremo solo su questo pulsante, su questo stacca batterie che è anche un fusibile ripristinabile e abbiamo uno solo che tiene poi tutti i vari amperaggi. Quando abbiamo finito la manutenzione andremo a ripristinare questo e facciamo una prova in diretta vediamo quindi cosa succede. Qui vediamo stanno entrando 38-35 ampere circa, noi andiamo a sganciare il nostro stacca batterie, si spegne quindi tutto l'impianto. A questo punto abbiamo protetto i regolatori di carica perché non è entrata la corrente fotovoltaica. Andiamo adesso a riaccendere l'impianto, cioè a ridare tensione attraverso il polo negativo perché vedete che il polo positivo invece è fisso e va a, esattamente ai due regolatori di carica. A questo punto e va scusate, anche ad alimentare i relè direttamente. Quello che è interrotto è proprio il polo negativo. Andiamo adesso a dare tensione Vediamo che si sono riaccesi i regolatori di carica, i pannelli si sono connessi ma ancora non stanno dando corrente. Ecco, in questo momento hanno riprodotto corrente 38 a 35, esattamente come prima. Cioè con questo eh, abbiamo risolto il problema di dover staccare la batteria e bruciare il regolatore di carica attraverso i pannelli. In questo modo sono i due relè che staccano i pannelli quando viene tolta la corrente polo negativo a tutto l'impianto di produzione. Questa è una cosa interessante. C'è anche qualche aspetto negativo che adesso considereremo. 
Dicevamo ci sono anche degli aspetti negativi ed è per questo che eh, conduco i test proprio per valutare le cose positive ma anche negative. Adesso andiamo a misurare dopo qualche ora di funzionamento la temperatura di queste alette dissipatrici in alluminio e vediamo che la temperatura risulta essere 64.7 gradi. Bene, è una temperatura alta, non è impossibile nel senso che questi relay resistono a temperature ben più alte, però è una delle eh, situazioni che non è piacevole avere quando abbiamo un impianto, perché abbiamo comunque una dissipazione, seppur progressiva, seppur minima. Una cosa importantissima è il fatto che nel relay allo stato solito deve passare il polo negativo. All'inizio ho fatto un po' di test col polo positivo, non funzionava, proprio perché lui ha bisogno di fare questo passaggio sul polo negativo. Quindi il positivo del fotovoltaico è diretto al regolatore di carica, il negativo è interrotto dal relay e poi abbiamo positivo e negativo di batteria. Come si vede poi da questa inquadratura abbiamo da questo unico stacca batterie il polo negativo che va al BMS e viene smistato al regolatore di carica numero 1 e al regolatore di carica numero 2. Nel contempo alimentano anche, vedete il negativo qui, il negativo va anche a quest'altro polo del relievo allo stato solido e i positivi. Quindi positivo comune e negativo interrotto. A questo punto abbiamo già fatto una prova, ne facciamo un'altra anche in diretta, mi allontano un attimo con la telecamera e vediamo che sganciando il polo negativo si sgancia tutto pannelli regolatore. Ecco fatto. Abbiamo salvato i regolatori, non abbiamo bruciato nulla. Certo c'è questa incongruenza, questa cosa spiacevole delle temperature, perché? Perché questo è un impianto 12 volt, 3 kW con due regolatori di carica da 60 A massimi, quindi anche viaggiando su 38 A abbiamo questo riscaldamento, ripeto, progressivo. Appena attacchiamo, dopo mezz'ora diventa tiepido, dopo un'ora diventa caldo, dopo due ore diventa caldissimo ed è una cosa normale considerando quello che in realtà devono fare ed è anche e soprattutto inevitabile. Adesso riagganciamo, si sono riagganciati i pannelli, i regolatori e adesso iniziano a produrre, ecco, è entrata la corrente e vediamo gli ampere che sono saliti a livello massimo de dei pannelli in questo momento. Ecco quindi l'impianto che avevate visto nel video precedente su schema è diventato realtà. Mettiamo adesso queste protezioni anticortocircuito accidentale di plastica sui relè allo stato solido e in questo modo abbiamo protetto ulteriormente l'impianto. Qui vediamo tutto quello che avevate visto nei video precedenti. Quindi l'impianto è composto da questo inverter, dai due regolatori di carica della dell'iPever, i due relè allo stato solido, il polo positivo rosso è diretto, il negativo è interrotto e va al BMS e quindi quel pacco batterie che avete visto nei video precedenti. Questo è esattamente quello che è stato configurato. Questo è l'impianto quindi nella sua totalità. Una cosa molto importante di questi relay scaldano ed è per quello che dobbiamo comprarli molto sovradimensionati. Chiaramente se questo impianto fosse stato un 24 volt di un camper con 2, 3, 4 pannelli era un'altra cosa. In questo impianto, seppur usato per i test, ci sono comunque 10 pannelli che producono la totalità di 1,5 kW, quindi la corrente che entra è elevata. Nel caso specifico questi relay sono da 100 A, però 100 A quando poi da 200 V circa in corrente continua li andiamo a far scendere a 12 V è ovvio che si riducono tantissimo, non riescono a tenere il carico che invece potrebbero tenere a 24 V. Perché cito 12 o 24 V? Perché questi relè allo stato solido 
ci sono eh, con una mh, tensione che va da 3 volt a 32 quindi quello che manca è esattamente il 48 volt si possono far funzionare con degli step up però eh, sono situazioni abbastanza anomale se no si devono andare a cercare eh, gli SSR per i muletti che quindi hanno potenze superiori nel caso che non si trovino si possono usare anche relay normali per quanto riguarda quindi i relay SSR a volte abbiamo difficoltà a trovarli quando li usiamo o li vorremmo usare per impianti a 48 volt andare a mettere altri accrocchi ovvero innalzature che dal loro minimo possano portarla a 48 significa riempire veramente i pannelli di strumentazioni elettroniche che poi possono rompersi oltre che dobbiamo acquistarle e comunque riempiamo di dischede elettroniche che non va neanche bene io sono sempre un sostenitore dell'impianto sobrio quante meno cose mettiamo meglio è se non li troviamo possiamo usare questi relay che sono classici normalissimi però sono molto molto potenti se andiamo a vedere alcune caratteristiche questi sono 12 volt 200 ampere e sono 200 ampere reali io li ho smontati ho visto che dentro il contatto è veramente importante in più guardiamo questi due contatti sono quelli che pilotano il relè quindi la bobina e questi sono quelli del passaggio della corrente quindi potete ben vedere la loro dimensione il reale passaggio in questo modo avremo un leggero consumo di corrente in più perché ricordiamoci che questi consumano 300 mA mentre i relè allo stato solido consumano 10 mA quindi è per quello che preferiremmo questi allo stato solido perché consumano veramente poco per mantenere alimentato il meccanismo e non sono meccanici come questi non hanno i famosi tic tac tic tac ma quelli funzionano con dei circuiti questa è un'alternativa valida, sono molto potenti, 12 volt, 200 ampere come in etichetta e eh, hanno la possibilità di essere posizionati al posto degli altri. Questi non scaldano, quindi se abbiamo un impianto a 12 volt sono un po' indeciso se consigliare gli SSR o questi perché in effetti con pochi milliampere in più riusciamo a evitare surriscaldamenti Basta fare delle prove, come sapete benissimo questo non è un canale delle certezze assolute ma è un canale di fai da te dove ognuno posiziona i propri strumenti, acquista i propri strumenti e cerca di dare una logica al proprio impianto personalizzato. Qui in questo caso ne ho due che sono esattamente la possibilità di attaccare i due regolatori di carica che avete visto sul laboratorio. In questa configurazione e ho voluto farlo apposta dopo per farvi evidenziare una problematica possibile, ho girato il relievo allo stato solido, perché questa è la posizione corretta, in quanto le alette sono posizionate verso l'alto. In questo modo ci sarà una salita termica dell'aria, aumentando sensibilmente la dissipazione. Bene, avremo sempre comunque il dissipatore caldo, molto caldo, però dopo ore di funzionamento e questo sarà ovviamente legato alla tensione del nostro impianto. Bene, in questo video abbiamo visto l'importanza quindi di poter staccare i pannelli quando il BMS, il Battery Management System, per un'emergenza su una singola cella che scende troppo di tensione potrebbe staccare il polo negativo. In questo modo abbiamo visto nell'impianto si stacca tutto. Cosa? pannelli fotovoltaici e regolatori di carica, altrimenti si brucierebbe. Ma la domanda è questa, cosa si faceva prima? Prima c'erano le piombo con i cavi diretti, non staccava niente nessuno e dovevamo sperare di non sbagliare noi staccando prima le batterie e si sarebbero bruciati i regolatori. Quindi c'erano delle accortezze, c'erano delle attenzioni che si rifacevano al fattore umano. Invece in questo modo il fattore automatico con un solo intervento attraverso lo stacca batterie o in questo caso un fusibile ripristinabile noi possiamo sganciare tutto e riagganciare tutto nel caso succeda qualcosa questo sgancio avverrà in automatico spero il video ragazzi vi sia piaciuto questo è un video che reputo utile per andare a salvare prodotti che costano vi invito a iscrivervi al canale e se volete attivare la campanella come dicevo l'altra volta e ci vediamo al prossimo video buona serata